cred că e gata. Mașinăria mea de criogenizare rapidă, fără a distruge fibra legumelor, este în sfârșit gata! Hmm, dacă mă gândesc mai bine, a meritat un date cu Narcisa, colega mea din liceu care a terminat chimia. A fost un schimb rezonabil. O seară din timpul meu pentru un tub de azot pe sub mână. Mii de nitrați! Tubul ăsta o să se termine în curând și voi avea nevoie de altul. Trebuie să găsesc o alternativă. Nu mă pot vinde așa la nesfârșit. Încerc să crez! Mamă, tată, cărui fapt datorez vizita voastră inopinată? Dragul meu, Edi, copilul meu! Am venit să te ajutăm la cules. Știm că ai atât de multe pe cap, mamă. Acum de când ești singur și te-a părăsit și... Fata aia! Mulțumesc, mamă, dar chiar nu era nevoie. Mă descurc. Uite, tocmai am inventat o mașinărie pentru criogenizat legumele. Slavă Domnului! Ți-am spus eu că am un băiat inteligent? Mă bucur din tot sufletul că mi-ai ascultat sfatul și că ești de acord cu congelarea. Nu, mamă, nu m-ai ascultat până la capăt. O mașinărie de criogenizat legumele uniform, fără să le distrugă fibrele și care să le păstreze proprietățile. <laughs> Adică nu cum faci tu, mamă, de le faci bloc de gheață la cât? Minus 18 grade Celsius? Păi aia e congelare. Nu. Doar la temperaturi extrem de scăzute, după o congelare rapidă care să dureze doar câteva minute, legumele își păstrează gustul, textura, culoarea și mai ales nutrienții. Vă prezint prospeții meratorului. O ciupercuță, două ciupercuțe, trei ciupercuțe, patru ciupercuțe, cinci ciupercuțe, șase ciupercuțe. Vedeți? Totul se face ciupercă cu ciupercă. Gheața formează cristale mici, distribuite uniform, lăsând moleculele ciupercilor intacte. Asta înseamnă 100% vitamin... Tata, mi-ai spart ciuperca! Salomon! Bună seara! Tu ești tipul cu botanicele, nu? Să că am dus vestea prin cartier. Dacă prin botanice vrei să spui legume proaspete la bloc, da, eu sunt fratelo. Legume proaspete la bloc? Mhm. Uh -huh. A, și ție? Da, bună, dumă. Nu le ai niciodată așa. Ia zi, ești tu ceva verdeață? Ceva? Puh. Am câtă verdeață vrei. Oh, 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 oh. Dar ceva boabe, ce zic? Normal că știu, mă crede prost. Am mazăre, fasole de trei tipuri. Am orice fel de boabă vrei. Băi? Ai ciuperci? Cu cât de ciuperca? Ascultă, uh, moșule, ciupercile le cresc pentru mine și părinții mei. Eu nu vând decât la chil, oricum nu simți nimic de la una. Ați auzit? Voi iau o ciupercă. Păi ce sunt eu, supermarket, să dau la bucată? Ha! Parte a edițiunii noastre la sfârșit, urmează partea a doua, însă ne vedem după o scurtă pauză de publicitate. Ce în tabelul lui Mendeleev se întâmplă? Bună seara și dumneavoastră! Vă rog să mă însoțiți la secție. Sunteți suspect într-un caz de... știi tu ce. Dar n-am făcut nimic! Jo Edi! Edi, vină repede! Lutai că tu i-am amorțit mâinile de la ciuperci! Nu mai pot, mi-e rău. Chiar dacă nu este adevărat și mi-e spate. rapid și la temperaturi extrem de scăzute, fără a distruge fibra alimentelor și păstrând toate proprietățile. Dubioasă noapte. E, Eduard. Ia uite ce-am pe mine. Nu, nu, nu! Băi, băiatule, nu vroiam să ajungem aici. Amora la Mexicana. Nu rata episodul 5 din Eduard Fermier Urban.